Azt hiszem, meg is találtam álmaim konyháját itt az erdő közepén. Hát íme, hát nem egy mahagóri, az biztos, de egész jó. Azt hiszem, én ezt most felszerelem, és elkészítek rajta nektek egy finom ételt. Okos, természetesen Scooby is velem van. Hol a fa? Hozz vissza! Hozzad! Néha visszahozza, néha nem. De imádja az erdőt ő is. Hol a szarvasgomba? Hol a szarvasgomba? Hol van? De hogy tudja, nem is azt se tudja, mi az, hogy szarvasgomba. Hát akkor így, mert így néz ki a konyha installáció, elég jó berendeztem, igazából bármikor összedőlhet, viszont az előny az, hogy még van edény tartó is, illetve fedő tartó is. Hát egy ilyen kis kiegészítő. Na, nézzük, hogy milyen lesz ez a kaja. Ú, ez isteni lesz, már csak azért is, mert hogy lehet kapni kész ilyen csevap, csevapot. Tessék, így le van formázva a hús, úgyhogy nagyon jól lehet dolgozni vele. Magaddal viszed még az erdőbe is, és hopp, meg is tudod sütni. Ezt fogom megsütni friss köménnyel, és egy sárga borsó főzeléket idézőbe készítek, de ö, nem tejszínnel, hanem ö, kókusz tejszínnel. Tehát nem sima tejszínnel. Kókusz tejszínnel, illetve babérral, valamint körrivel. A körihez pedig egy ö, két pupozott evőkanálhoz hozzáadtam egy egész teás kanál őrölt fahéjat, és ez fogja megbolondítani, hát őrület. Lesz hozzá még babérlevél, fokhagyma, vöröshagyma, füstölt fűszerpaprika, és pici csili is. Az egész savasságát pedig a mustár fogja megadni. Na, lássuk is, hogy hogy készül. Hoppá, csúszott egy kicsit a mustár, de a lényeg, hogy hát nézzétek meg, milyen szakértő közönségem van. Tehát itt egy szakértő közönség előtt fogom most ezt előadni. Scooby is nagyon várja már a végeredményt, hiszen az egyik kedvencéről van szó. Ugye, hogy mennyire szereted a lencsét? Hát ennyire. Eldobja magát tőle. Eldobja magát tőle. Na, fölforosítunk egy serpenyőt, és akkor ezeket a kész csevapokat beízesítjük azért. Nagyon fontos a nagy szemű só. Így illetve az egész kömény, amivel megszórom még sütés előtt. És hogy miért az erdő a helyszín most az, mert rájöttem, és próbáljátok ki, hát ha nektek is beválik, az erdőben nem csak hogy kirándultok, hanem főztök is, az valami páratlan kikapcsolódás eredményez, nem csak azért, mert szakács a szakmám, hanem tényleg, valahogy itt az ember úgy érzi magát, hogy tele van minden energiával, és az ember megnyugszik. Ja, mint azt az óra is mutatja. Csak mert csippant egyet, megint leesett a vérnyomásom. Hi, hát nyugtat az erdő. Azért mondom, nem kell itt a gyógyszer. Na, fölforosítjuk a serpenyőt. Így. Teszünk bele egy kis zsiradékot, méghozzá sertés zsírt. Így. Megvárjuk, míg elolvad. És már is sülhet a hús. Ö, hogy lehalkultam mi? Igen. Szóval. Nézzétek meg, tehát nem, ez még kevés is. Az a lényeg, hogy jó sok kömény legyen benne, mert ez elkezd majd kipattogni. Nem csak a húsnak ad ízt, ami beletapad, hanem ugye ebbe a szavba készül el majd ez a lencse is. Nagyon egyszerű, tehát kiveszitek így az egészet. Hál' Istennek alul van egy légyűjtő. Széttöritek. Ugye azatok, mert alul lesz még egy papír. És akkor egyesével letöritek és teszitek bele a serpenyőbe. Hagy pirulja. Így. Hát régen még én is megvettem a darált húst, meg kiformáztam, de igazából ugyanannyiba kerül. Ugyanannyiba kerül, drága így is. <gül> Jó, lényeg, hogy minden oldalról szép pirosra sütjük, és ezzel előkészítjük a hagymának az alapot. Azért egyensúlyozok így, mert nem szeretném, hogyha összedőlje ez az egész építmény. És elég labilis. Azt a mekkora szarvas! <gül> Vicc volt! <gül> nem, mert tényleg egyébként itt látunk az előtt, csak nem tudtuk nektek megörökíteni. Volt egy hatalmas nagy aggancsos. Na, a lényeg, hogy körülbelül 5-6 perc alatt minden oldalról megpihul, megpirul 
a csevap, és akkor ezzel el is készült a dolog első fele, mert hogy most kiszedem innen, és természetesen egy fala, fa lapra, vagy deszkára, Így. és jöhet bele majd a mustár. Ó, az már így is meg lehet menni. Isten illata van. Na és, akkor most jön az íze kialakítása, ott van benne már a sült pecsenyelé, kipattokba venne a kömény mag, rászorunk egy kis cukrot, azért, hogy tudjon karamellizálódni, körülbelül két evő kanálnyi mennyiséggel, hozzáadjuk ilyenkor a hát két ilyen kis darabka babélevelet, így az is hagy menjen, akkor csili paprikát, ez nem annyira csíp, ez nagyon inkább pikánsá teszi, nagyon jó, még egy kis sót, úgy, és akkor jöhet bele a mustár. Két nagy evőkanállal nyomjatok rá nyugodtan, halljátok, és már pirul is. Ennek kell most egy pár perc. Na most, amikor látjátok majd, hogy szépen így megbarnult a mustár a cukorral, akkor van kész. Így. Mehet rá a lencse. A lencse? Egyébként lencséből is jó, de nem, sárga borsó. Így meg biztos nem ettétek. Így. És ha megvan, akkor felöntjük vízzel. Ez az. Na most. Jól elkeverjük, majd ezt követően szórjuk meg ö, füstölt fűszerpaprikával, mert ugye a sárga borsót, vagy feles borsót, azt gyakran öntjük föl ugye csülöklével, füstölt lével, ami igen nehézé teszi ezt a kaját, ezért most a füstölt ízt csak egy kis paprika formájában nyomatom rá ennyi. Így. Teszünk rá egy fedőt, itt a fedőtartó, igen, és... Addig főzzük, amíg három nélkül puha nem lesz a lencse. Lencse? Én mondok mindig lencse, biztos azért, mert követ, vagy közeledik a szilveszter. Sárga borsó. Na gyerekek, hagyj bújjon. Na, fokhagyma megvágva, vöröshagyma megvágva, és ez csak most kerül bele, most, hogy a lencse már, lencse, a sárga borsó, most már tényleg készítek egy lencsét nektek, jó nem sokára. Na, tehát a lényeg, nézzetek csak bele, és amikor a sárga borsó már így megszívta magát, bedagadt, már majdnem puha, akkor megy hozzá a fölaprított vöröshagyma, illetve fokhagyma. Tehát nem pirítani fogjuk a hagymát direkt, hanem főzni. Így. És hogy az ízben is egy picit elvigyük egy másik irányba, most adom hozzá a tejszínt. Így egy ilyen dobozzal. Az eleje az mindig itt a krém, aztán jön a lé. Ez az. Egy teljes konzerv. Így. Ez egyébként letompítja a csili paprikának az erejét is, ezeknek a kicsiknek, ami egyébként nem annyira erős. Ilyenkor érdemes csilisebben, fűszeresebben főzni az ételeket télvíz idején, mert hát hamarosan már közelek. Jó, adunk hozzá még egy kis vizet. Nem pálinka, hanem víz. Nem vagyok szomjas, te iszak, mint egy gödény. <gül> Gábor János, idéztem. Na, a lényeg, hogy ezzel most összerottyantjuk, pedőt rátesszük, és amíg fő, addig egy kicsit körbenézek Scooby-val. Gyere, hozz, hozz be! Futál! Hol van? Keresd! Itt van, ezt hozd! Scooby! Hozd be! Futás! 
O kos. Chodź idę. Kubi. Idę. Futasz. 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 Idę. Ej, oj, idę serę te na futasz. Igen. Jo. <śmiech> sziasztok, sziasztok. <śmiech> no więc, futasz. Azt néz. Na ez milyen gomba? Scooby, milyen gomba ez? Ne! Nehogy megedd! És hogyha mérges? Jaj, hát találtál egy gombát, ugye? <gül> ez nem szavras gomba. <gül> nem hiszem el. De ez nem szarvas gomba. Én értem, hogy itt vagy, leültél mellé, jelezted, hogy itt a gomba, de ez nem az. Nem az, amit keresünk. Tovább. Nem! Fúj! Gyere! Na jót barangoltunk, kiskutyám, illetve hát, jó nagy is mondjuk egyben, <gül> elfáradt egyébként lát látni. Na majd ettől földobóc, ettől egyébként mindenki. Na, hogy es áll? Ó, ez az, ez az állapot kell nekünk. A lényeg, hogy összefőtt a kókusszal, nagyon krémes lett, de még azért bőlén van, de ez azért van, mert ilyenkor fogom és hozzáadom, vagy be visszahelyezem, az elősütött csevapot. Így, hát a csevapot ugye mindenki csak süti. Grillezi. Aztán sült krumplival, meg kácsappal megeszi. Hát így próbáljátok ki a, kecsa a kecsapot, a csevapot. Ma mindent felcserélek. Ez egy hihetetlen. De a lényeg, hogy így nagyon ízletes ételt fogtok kapni, és a feles borsó is, azaz a sárga borsó is nagyon finom ízt ad a kókusszal, Pici megbarnított cukorral, az elpirított mustárral. Így. Hát már így is pazat. Na így. Még összerottyantom a petrezselyemmel. A hús körülbelül egy 5 perc alatt így bele is párolódik, mert ugye hát a közepen még az véres. Jó át kell kicsit rottyantani, 5-10 perc, attól függően, hogy milyen erősségi jogáz. És meg is vagyunk, lehet tálalni. Na kérem szépen, akkor el is készültünk. Íme, tadám! Ó, ez az. Na hát itt van a... Itt van ők egyelme, a hús is belefa... Isten illata van, jaj! Nagyon jó. Szóval ez egy ilyen egy tál étel. Már is mutatom. Kis tányér. Abba tesszük bele. A sárga borsót. Így a kókusszal, a csilivel. Így né. És akkor ebben erre a tetőre pedig jött a feltét, ami ugye a csevap. A gyerekek így. Egy. Ti hányan lennétek? Én hárommal leszem. Kettő. És három. Uh. És még mindig nincs vége, csak mondom. Mert ugye még az jön, hogy ide teszem. És még egy pici füstölt fűszerpaprikát szórok a tetejére. Így és megszórom még pár darab kis csilivel. Így. Na, hát ezzel elkészült. Oh. Jó étvágyat készítsétek el ezt az ételmet is, és irány a természet. Sziasztok!